ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ரேணுகா ஸ்டிலைட் எல்லோரும் நலமாக இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் வந்து சௌச்சோ காய் வச்சு சாம்பார் முப்பது நிமிஷத்தில் எப்படி சுவையாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முக்கால் கப் வந்து துவரப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய கப் கணக்குப்படி ஒரு கப் வந்து இரநூறு கிராம் துவரப்பருப்பை ரெண்டு தடவை நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க அதோட வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்துக்கோங்க அதை கால் கப் தண்ணி ஊற்றி அதையும் ஊற வச்சுக்கோங்க பருப்பை பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சோம்னா சீக்கிரம் பருப்பு நல்லா வேகும் அதுக்காக தான் அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் அஞ்சுலேருந்து ஆ ஆறு பூண்டு பொருட்கள் ஒரு சௌச்சோ எடுத்துருக்கேன் சௌச்சோவை வந்து தோலை சீவிட்டு அதை குறுக்கால் வெட்டினிங்கன்னா ரெண்டு துண்டங்களாக ஆகும் அதுக்குள்ளே வந்து வெள்ளை வெள்ளை நேரத்தில் பெரிய விதை இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு அதை சுற்றி தடிமனாக வந்து தோல் பகுதி இருக்கும் அதையும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தக்காளிகளையும் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க வெங்காயத்தையும் வெட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த ஊற வச்ச துவரம் பருப்பில் கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு பருக்கில் சேர்த்துக்கோங்க நறுக்கிய வெங்காயம் அப்புறம் தக்காளி நறுக்கிய தக்காளி அப்புறம் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சிருக்கிற சௌச்சோ அதையும் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்கிறோம்னா பருப்பு வந்து சீக்கிரமாக வேகும் அதுக்காக தான் எண்ணெய் சீக்கிரம் இதோட வந்து கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் மிளகாய் தூள் இந்த மிளகாய் தூள் வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு லேசாக அதை கலந்து விட்டுருங்க அந்த தண்ணியில் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி அப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி அடுப்பை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிடுங்க என்னுடைய குக்கர் வந்து மூணு லிட்டர் குக்கர் மொத்தம் ஏழு விசில் தேவைப்படுது நீங்கள் வந்து உங்கள் குக்கருடைய மாடலுக்கு ஏற்ப விசில் எண்ணிக்கைகளை கூட்டியோ குறைச்சியோ வச்சுக்கோங்க ஏழு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண உடனே குக்கரை திறக்காதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கு வந்து ரெஸ்டிங் டைம் கொடுங்க அந்த ஸ்டீம் தானாக அதுவே செட்டில் ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து குக்கர் முடியை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு ஒரு கரண்டியை வச்சு லேசாக பருப்பை மசிச்சு விட்டுக்குங்க அப்புறம் சாம்பார் நீங்கள் எப்பவுமே பண்ணுற அந்த பாத்திரத்தில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடு எறியதும் காஞ்ச மிளகாய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதோட வேக வைத்த இந்த பருப்பை வந்து சேர்த்துக்குங்க நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த புளி தண்ணியும் புளியை நல்லா வடிகட்டிட்டு அது திப்பையெல்லாம் வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் கல் உப்பு சேர்த்துக்குங்க இதோட வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கப் வரைக்கும் சாம்பார் நல்லா திக்காக வேணும்னா தண்ணி குறைச்சி சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் பரவாயில்லனா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க அப்புறம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வந்து சாம்பாரை வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஏன்னா அந்த பூ இந்த புளியுடைய பச்சை வாசனை வந்து போகணும் அதுக்காக தான் நல்லா ஒரு ஏழு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் கொதித்தா போதும் 
இங்கே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் பருப்பு வேக வைக்கும் போதே வந்து புளியை சேர்த்து கொதிக்க விடலாமேன்னு பண்ணலாம் ஆனால் புளி ரொம்ப நேரம் கொதிக்கும் போது சாம்பாருடைய சுவை வந்து கொஞ்சம் மாறுபடுது எனக்கு அது பிடிக்கலை அதை மாதிரி நான் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் வேணால் அதை மாதிரி பருப்போடு சேர்த்து புளியை சேர்த்து வேக வச்சு செய்து பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அப்படியே பண்ணுங்கள் இப்போ சாம்பார் பாருங்கள் காயெல்லாம் மசி இல்லை நல்லா அப்படியே இருக்குது ஆனால் பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ முப்பது நிமிடத்தில் வந்து சுவையான சோச்சோ சாம்பார் தயாராகிடுச்சு கடைசியாக வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை உப்புமா எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கேட்குறதுக்கு நான் ரொம்ப அவலாக இருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் வந்து என்னுடைய வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி